মোটামুটি কি মনে হচ্ছে যে এই গরু থেকে যেটা আয় আসবে আল্লাহ চালাবে তো আমি তো প্রথম যারা পালতেছে তারা তো সবাই বলে লাভবান সবাই মোটামুটি হয়েছে আমি দেখতেছি আমি মাসে যে বেতন পাইতাম তাতে তিন চার মাস পাইলে যে টাকা পাইছি তাতে চাকরি সে ভালো আছে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজ একুশে মার্চ দুই রোজ শনিবার ঘুরে বেড়াচ্ছি সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া রামনগর গ্রামের এই গ্রামে অনেকেই গরু পালন করে আবার দেখা দেখি অনেকেই এই নতুন পেশাতে অর্থাৎ গরু লালন পালনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এমনই একজন রজবালি এ পাশে যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছি এটি রজবালির বাড়ি তিনি গার্মেন্টসে চাকরি করতেন জানতে পারি তিনিও চারটি গরু লালন পালন করছেন এবং বেশ ভালো ভালো গরু এ পর্বে দেখাবো সেই রজবালির গরু আসুন দর্শক যেহেতু করোনার প্রভাব পড়েছে সেহেতু আমি মাস্ক ব্যবহার করছি আপনারা যে যে স্থানে থাকুন না কেন চেষ্টা করবেন সবসময় মাস্ক ব্যবহার করতে আসুন রজবালি ভাই আছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন জি ইনশাল্লাহ ভালো আছি তাহলে এটা আপনার বাড়ি জি আমার বাড়ি হ্যাঁ জি তো কতদিন চাকরি করলেন গার্মেন্টসে গার্মেন্টস চাকরি করেছে তাও দশ বছর দশ বছর জি এখন কি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন চাকরি ছেড়ে দিয়েছি মানে আমরা ছাড়ার মধ্যে পড়ছি বড় বয়স হয়ে গেছে ছাড়ার মধ্যে পড়ছি তাই জি কেন সে আগের মতো আর কাজ করতে পারেন না না এখন তো আমরা তো কাজ করছি হলো মেন হলে এখন তো সফটওয়্যার এই জন্য এখন আমাদের আর দাম নেই এখন যারা সফটওয়্যারে কাজ করে তাদের দাম আছে তাই এখন কি করছেন তাইলে এখন বাড়িতে আসলাম আসে দেখি যে বেকার আশেপাশে সবাই গরু চাষ করতেছে আমার এক মামা গরু চাষ করে বাবলু হ্যাঁ সাথে পরামর্শ করলাম ওগুলো তাহলে ঠিক আছে তাহলে জাজুল গরু পালো তাহলে ভালো জাতের গরু মরু আমি কিনে দিই তুমি পালো তো এই অবস্থা মোটামুটি চার পাঁচটা গরু পারলাম ওই দিন একটা গরু আমরা মোটামুটি বিক্রি করছি আর কি তো কেমন মনে হচ্ছে ইনশাল্লাহ যেভাবে বিক্রি করেছে তাতে যদি ভালোভাবে সবাই বিক্রি সবগুলো বিক্রি করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ লাভবান হতে পারবো তো যে চাকরি যে করতেন তার থেকে ভালো থাকার সব থেকে একটু ভালোই বোঝা যাইতেছে যে আমি মাসে যে বেতন পাইতাম তাতে তিন চার মাস পাইলে যে টাকা পাইছি তাতে চাকরি সে ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো কি এই সাইজই না হ্যাঁ সব বড় আছে এই সাইজও আছে তো এটা কতদিন আগে কেনা ছিল এটা পাঁচ মাস পাঁচ মাস জি তখন কি কত টাকা কেনা ছিল খেয়াল আছে এটা কেনা ছিল আপনার এক লাখ চল্লিশ হাজার এক লক্ষ চল্লিশ হাজার তো মাসাল্লাহ গরুর তো সাইজ বেশ ভালো হ্যাঁ তো কি খাওয়াচ্ছেন এখন এখন খাওয়াইতেছি হলো আপনার দেশি খাবার যেটা গমের ভুসি ছোলা অ্যাঙ্কার মুসুর এতো এটা তো হয়ে যায় না পাশাপাশি লালি আছে লালি ওই যে লালি না গরুর লালি চিটে গরু যেটা গরুর লালি আচ্ছা এমনি তো কোনো অসুখ বিসুখ নাই না অসুখ বিসুখ এখনো দেখা যায় নাই আল্লাহ ভরসা দেখে আন আগামী তেজুল না হয় তাহলে তো বড়ই ভালো তো কে না কীভাবে হাটে থেকে কিনছেন নাকি কোনো বাড়িতে আমরা ওই বেড়ার থেকে কিনছি গ্যাস লাইন থেকে কিনছি মানে এক 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 দিন এক একটা এভাবে কিনছি আর কি বিভিন্ন হাটের থেকে ঘুরে ঘুরে দেখে দেয় এখানে ঘুরে ঘুরে কিনছি তো আনার পরে কি যে ভ্যাকসিন যেটা দিতে হয় এটা দিয়েছেন আনার সময় ওই যে জ্বর আর যেটা মানে জ্বরে টরে বা সমস্যা হইতে পারে জ্বর হয় শরীর ব্যথা অনেক দূরের থেকে আসে ওই হিসাবে আমরা ইঞ্জেকশন প্রথমে যাতে জ্বর না আসে কোনো গরুর কোনো অসুখ না হয় এই রকম ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে আর কি তো আনার পরে যে জ্বরা রোগ খুড়া রোগ এগুলো কিছু হয় না ওই যে আমরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওটা ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে আর জ্বর শরীর ব্যথা এগুলো যেন না থেকে ওষুধ কর এই গরুটা কত টাকা কেনা ছিল এটা কেনা ছিল এক লক্ষ পঞ্চান্ন এক লক্ষ পঞ্চান্ন তো বিক্রি কি এখনই করবেন নাকি একেবারে ঈদের সামনে না ওই রকম আসা নাই যদি ভালো পাই 
বিক্রিত পাই তাহলে বিক্রি করে ফেলামো কারণ আমরা তো ঠেকা মানুষ আবার এটা বেশি আর একটা কিনলাম এরকম তো আসলে আপনার কি মনে হচ্ছে এই এলাকায় তো অনেককেই দেখলাম গরু লালন পালন করেন আপনিও তো এই চাকরি ওখান থেকে এসে গরু পালনই শুরু করছেন জি তাতে কি আপনার কেমন মনে হচ্ছে এখন আমি তো প্রথম যারা পালতেছে তারা তো সবাই বলে লাভবান সবাই মোটামুটি হয়েছে আমি দেখতেছি তো এখন আমি প্রথম আল্লাহ ভরসা এখন দেখা যায় সামনে কি হয় তো একটা যে বিক্রি করছেন ওটার থেকে তো লাভ হচ্ছে ওটার থেকে মোটামুটি বেশ লাভবান হয়েছি আমি তাতে সেই হিসাবে বোঝা যায় সে অনুযায়ী তো এগুলো তো ভালো প্রফিট হবে আশা করি জি प्रब्लेम गुरु প্রচুর গোবর হয় এই গোবর দিয়ে কি করেন গোবর আমরা ঘষি বানাই ঘষি বানা নিজেরাও বাড়িতে ব্যবহার করি আর বেশি হলে বিক্রি করি ওখান থেকে পয়সা জি ওখান থেকে পয়সা আসলে গরুর বদলে কোনো কিছু ফেলনা না না গোবর গোবর যেহেতু ব্যবহার হয় আর কি ফেলনা আছে ওইতে সংসারে রান্না বান্না চলে যায় জি মোটামুটি সারা মাসি আমরা ওই গোবর দিয়ে ঘষি রান্না করে আর যদি বেশি হয় যায় তাহলে আমরা বিক্রি করি এটা যে বাজারও হয় মাসে দেয়া যায় যে আপনি দশ বস্তা বিশ বস্তা কষি বেঁচলে আশিটি অবস্থা দেওয়া যায় যে পনেরোশো টাকা মাসে আসে যায় বাহ 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 ওই যে বোধ হয় রান্না করতেছে কষি দিয়ে না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ভাবির সঙ্গে একটু কথা বলি আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন আপনি ভাবি তো না হ্যাঁ কী রান্না করতেছেন বাহ খুব সুন্দর করলা আর আলু ভাজি তো চমৎকার খাবার আর সাথে ডাবুল আর ভালো হয় না আচ্ছা তো এই যে ভাইয়া একা একা কষ্ট করে আপনি কি হেল্প করেন আপনি হেল্প করেন হ্যাঁ আচ্ছা ওই যে গোবর দেখলাম গোবর দেবো তাই ঘষি আনলেন না এটাই ঘষি তো এই ঘষি দিয়ে রান্না কেমন হয় তো ভাই যে আগে গার্মেন্টসে চাকরি করতো তখনই ভালো ছিল না এখন এই যে গরু পালন করে আপনার কাছে থাকে বহু বাচ্চা সময় দেয় এটাই ভালো না আগেই ভালো ছিল এটা ভালো ছিল আগেও চাকরি মাকরি করছে কিছু টাকা উন্নতি করছিল গরু বছর কিনছে আনন সবাই আন বাড়িতে এক জায়গা গরু বছর নিয়ে আপনার ই করে থাকে গার্মেন্টস আমি চাকরি করছি এই তিন মাস ধরে আমি বাড়িতে আছি আপনিও চাকরি করছি আপনার স্বামী চাকরি করতো তো আপনার স্বামীর চাকরি না হয় বেশি হয়ে গেছে বয়স যে কারণে আপনারটাও কি সাথেই চলে গেছে না আমি ওই সে এক বছর ধরে বাদ দিয়েছি আমি এতদিন করছি মনে করেন যে আমার নিজের শরীরের অবস্থা বেশি ভালো না গার্মেন্টসের পরিস্থিতি ভালো না তারপরে গরু কিনে লিছে হ্যাঁ শরীরের অবস্থা ভালো না আমার বাধ্য মতো আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আনাই সে যে গরু বাসের আমি তার সাথে ইয়ে করি কাজ করি তো মোটামুটি কী মনে হচ্ছে যে এই গরুর থেকে যেটা আয় আসবে আল্লাহ চালাবে তো চালাচ্ছে তো হ্যাঁ আল্লাহ ভালো তাহলে ভালোই চালাবে বাচ্চা কাচ্চা কজন এক ছেলে দুই মেয়ে লেখাপড়া করাচ্ছেন জি ছেলে লেখাপড়া করে বিয়ে সাথে করে চাকরি করে গার্মেন্টসে চাকরি করে আর মেয়ে বড়টা বিয়ে দিছে আর ছোট একটা মেয়ে আছে এটা কি কেন তাবিজ কেন ভয় পাই ভয় পাও কেন দিনে না রাতে ভয় পাও রাতে রাত্রি ভয় পাও কিভাবে ভয় পাও মানে স্বপ্নের মধ্যে এই ভূত আসে এই করে স্বপ্নের মধ্যে ভূত আসে ভূত তো এখন নাই এটা আসলে মনের ভূত স্কুলে যাও জি কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস 3 ক্লাস 3 
আচ্ছা তো এমনি ভালো আছো জি দেখা পড়া ঠিক মতো করো তো তুমি নাকি দুষ্টমি করো তুমি দুষ্টমি করো না আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকো হ্যাঁ জি এটা কত টাকা দিয়ে কেনা ছিল এটা কেনা ছিল হলো আপনার 58000 1 লক্ষ 58000 কেনা কিন্তু অনেকটা পড়তাই কেনা জি ওই সময় একটু কাপু ছিল ওই হিসাবে এই করা হয়েছে তো এটা কি জাত বলতে পারবেন এটা দেশি দেশি অরিজিনাল দেশি সার দেশি তো না এটা শাহিলের মতো দেখা যাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক কালারও ভালো দোয়া করি এখানতে ভালো प्रॉफिट পান হ্যাঁ ফ্যামিলিতে কয়জন আছে ফ্যামিলিতে দুই মেয়ে गोसल कर দুপুরে 12টা 11টা 12টা দিব্যা আর এমনি ডাক্তারের সঙ্গে কি যোগাযোগ আছে ডাক্তার এমনি আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে আমরা আমরাও ডাক্তারের নাম্বার রাখি কোন সময় যদি কোন আপাত বিয়দ হয় তাহলে তাকে ডাকা হয় এই যে প্রায় চার পাঁচ মাস হচ্ছে পালছেন এর মধ্যে কোনো সমস্যা হয় না এখন পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা হয় নাই তো বিক্রির তো সময় হয়ে গেছে না জি এখন তো এখন যদি কোনো গ্রাহক কিনতে চায় বিক্রি করে দিবেন জি আমরা বিক্রি করে দেব এরকম তো আপনার মোবাইল নাম্বারটা যদি দিতেন তাহলে কারো যদি পছন্দ হয় নেবে জি মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল টু ওয়ান ফোর ডাবল ওয়ান সিক্স থ্রি এই নাম্বারে ফোন করলে আপনার জি আমাকে এই ফোন নাম্বার পাওয়া যায় সুজি দর্শক এ পর্ব দেখানোর চেষ্টা করেছি আমাদের রজব আলীর চাকরি গুরু আসলে এনে চাকরি করতেন তার মুখ থেকে শুনলেন গার্মেন্টসে চাকরি করতেন বয়স জনিত কারণে তাকে ছাঁটাই করা হয়েছে তিনি কি করবে বাড়িতে এসে যখন দেশে হারা তখন প্রতিবেশীর গরু লালন পালন দেখে তিনি শুরু করেছেন পাঁচটি গরু দিয়ে শুরু করেছেন তিনি আশা করছেন এই গরুর থেকে যে আয় আসবে তা দিয়ে তার ছোট্ট একটি সংসার চলে যাবে হ্যাঁ আমরা অনেকেই বেকার জীবন যাপন করছি দেশে হারা চাকরি পাচ্ছি না বা যে কোনো কারণে চাকরি নাই তারা ইচ্ছা করলে এই গ্রামে বসে থেকেই ছোট্ট একটি সংসার চালানোর মতো ব্যবস্থা কিন্তু হয়ে যেতে পারে এই গরু পালন শুধু গরু না আপনি পাশাপাশি ছাগল লালন পালন করতে পারেন মুরগির খামার করতে পারেন এছাড়া জমি যদি থাকে বাড়ির আশেপাশে শাক সবজি তৈরি তরকারি অনেক কিছু লাগিয়ে আসলে ইচ্ছা শক্তিটাই বড় আমি আপনি যদি চিন্তা করি যে আমরা বেকার থাকব না আমরা কিছু একটা করব তাহলে কিন্তু সম্ভব দরকার শুধু ইচ্ছা শক্তি নিজে কর্মক্ষম হন বেকার থাকবেন না বেকার আসলে আমাদের দেশের বোঝা আমরা কেউ বেকার থাকব না স্বল্প পরিসরে শুরু করে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলব এটি হোক আমাদের প্রত্যাশা সবার শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি এ পর্বটি আল্লাহ হাফিজ আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন